அண்ணா நீங்கள் வந்து பிரியாணி செஞ்சு காணிங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் அந்த பிரியாணி செய்கிறது எப்படின்னு நான் அதுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை பண்ணிக்க பா பார்த்துக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சால்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு பவுலில் போட்டுக்காங்க கொஞ்சமாக போட்டுக்காங்க பிரியாணிக்க வேண்டி அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்காங்க ஒன்றரை கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடியவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டர்மரிக் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் போட்டுக்காங்க அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக கரம் மசாலா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் காண்டி கரம் மசாலா போட்டுக்காங்க கூட ஒரு ஸ்பூன் வேணாலும் போட்டுக்காங்க போட்டுட்டு தயிர் தயிர் ஒரு சின்ன பாக்கெட் சின்ன பாக்கெட்னு அந்த பத்து ரூபா பாக்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பாக்கெட் அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தயிர் போட்டு அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து போட்ட பவுடர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இதை வந்து அழகாக மேரினேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பார்த்தா நல்லா தெரியும் இதை வந்து கரெக்டாக ஒன் ஹவர் வந்து நல்ல ஊற வச்சுருங்க இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி காலையிலேயே வாங்கிட்டு வந்து இதை செய்யணும்னு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் டே பிஃபோர் நீங்கள் கோயிலுக்கு போ சர்ச்சுக்கு போகிறதுக்கோ இல்லைன்னா கோயிலுக்கு எங்கேயாவது போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இதை காலையில் வாங்கி மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு போயிருங்க ஒன்றும் ஆகாது வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனியன் ஒரு நாலு ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்காங்க நாலு தக்காளி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்காங்க பட்டை கிராம்பு ஏலம் கொஞ்சம் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் ஹோலாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மின்ட் லீவ்ஸ் ஒரு சின்ன கெட்டு ஒரு கெட்டு மின்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் தான் ஃப்ளேவர் நிறைய வரும் ஸோ மின் மின்ட் லீவ்ஸ் மாத்திரம் எடுத்துக்காங்க எல்லோரும் தண்டோடி போடுவாங்க பட் தண்டு இல்லாமல் மேக்ஸிமம் வந்து லீவ்ஸ் மாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக மேலே கார்னிஷ் பண்ணுறது மாதிரியும் கொஞ்சம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறது மாதிரியும் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்காங்க ஸோ ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுக்காங்க கொஞ்சம் காரம் அதிகம் வேணும்னா ஒரு எட்டு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே பாத்திரம் வச்சாச்சு பாத்திரம் சூடானதுக்கப்புறம் நாலு ஸ்பூன் கீ ஊற்றிக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீ ஊற்றினா நல்ல ஸ்மெல் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க பிரியாணியே சாப்பிடக்கூடாது ஸோ தைரியமாக ஒரு நாள் சாப்பிட்டுக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி ஆயிலும் அப்படி தான் நாலு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்காங்க அது நம்மளோட கணக்கு தான் கொஞ்சம் என்றைக்குமே பிரியாணிக்கு வந்து ஆயில் எவ்வளோ அதிகமாகுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு டேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் ஆயிலை கம்மி பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ஆயில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேஸ்ட்டு கம்மியாக தான் செய்யும் இப்போ அது நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ பட்டை கிராம்பு ஏலம் சோம்பு இது அவ்வளோதே நம்ம உள்ளே போடுறோம் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ ஆனியன் போடுறோம் நாலு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சு நாலு ஆனியன் போடுறோம் இந்த நாலு ஆனியன் போட்டு இது வந்து அப்படியே ஃப்ரை ஆகணும் ப்ரௌனாக ப்ரௌன் ஆனியன் மாதிரி ஃப்ரை ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணுங்க ஜீரக சம்பா ரைஸ் வந்து ஒன் கேஜி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் அது காணிக்கலாம் ஸோ சாரி ஆக்சுவலி ஜீரக சம்பா ஒரு கிலோ சிக்கன் ஒரு கிலோ இதுக்கு இது இப்படி நீங்கள் இந்த இதில் நீங்கள் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பெரிய பெரியவங்க சாப்பிட்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் கூட இருந்தாங்கன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை அதை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டுக்கலாம் வதங்கிட்டு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து பச்சை மிளகா ஒரு வச்சுருக்கோம்ல அஞ்சு பச்சை மிளகாவை போட்டு சாத்தியம் பண்ணோம் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌனாக இருக்குது இதில் நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணும்போதும் ரெண்டு போட்டோம் பட் இதில் வந்து போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளேவரோடு நல்லா இருக்கும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ஆனியை நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி வெட்டி வச்சு தக்காளியை உள்ளே போடுறோம் தக்காளியை உள்ளே போட்டு சாத்தை பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் தக்காளி ரொம்ப கொல கொலன்னு ஆகாண்டா அது ஒரு நார்மலான ஒரு இது வருகிறது வரைக்கும் அதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏற்கனவே நம்ம மேரினேஷன்லேயும் சால்ட்டு போட்டிருக்கோம் ஆனாலும் இதில் ரைஸ் நம்ம போடுறதுனால இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சால்ட் இங்கேயே நம்ம போடணும் ஒரு கிலோ ரைஸு ஒரு கிலோ சிக்கன் கிலோ கணக்கில் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் அதே மாதிரி இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் தக்காளியில் உப்பு போட்டாச்சுனாலே டக்குன்னு அது வந்து மேஷ் ஆக தொடங்கிடும் கடைக்கடனு குக் ஆக தொடங்கிடும் சீக்கிரமாக இப்போ தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சி இந்த டைமில் நம்ம கரெக்டாக மா புதின
இப்போ இதை போட்டுட்டு லைட்டாக கிண்டி விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவர் நல்ல ஸ்மெல் வர தொடங்கிடும் ஓகே இப்போ வந்து மஞ்சள் ஒரு அரை ஸ்பூன் நம்ம அந்த ஆனியன் டொமேட்டோ மசாலாவில் போடுறோம் ரெண்டாவது சில்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டு அப்புறம் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு ரெண்டு போட்டுட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் எப்போவுமே வந்து சால்ட் நீங்கள் திருப்பி இருக்கா செக் பண்ணிக்காங்க ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய சால்ட் எல்லாமே எப்படின்னா முந்தி வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் பயங்கரமாக சால்ட்டாக இருக்கும் இப்போம்லாம் நான் ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் போட்டாலும் சால்ட் அந்த அளவுக்கு வரமாட்டேங்குது காரணம் என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் என்னோடய பெரிய ஒரு ஷெஃப் இருக்கார் நான் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா ஜெஃப்ரி அவனும் எவ்வளோ நாள் தான் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணாமல் இருப்பான் ஸோ அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் சால்ட்டோட இதை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டால் தான் அந்த இது வருது பார்த்துக்காங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டா சால்ட் எப்போவுமே நீங்கள் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தக்கன போட்டுக்காங்க இப்போ என்னென்னா அதுக்கு மேலே பாருங்கள் ஆயில் வந்து அழகாக மேலே வர தொடங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்துருச்சுன்னா இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனை போடக்கூடிய டைம் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இப்போ அந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணுறோம் தயிர் நம்ம சிக்கன்லேயே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ அழகாக அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் ரொம்ப குக் ஆகிடவும் கூடாது ஏன்னா நம்ம அடுத்தது வந்து தம் போட்டு நம்ம இறக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நல்லா ஏற்கனவே சிக்கன் நல்லா ஒன் ஹவர் வந்து மேரினேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்தோன்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ நல்ல கிரேவி நல்ல சிக்கன் நல்ல அழகாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஜீரக சம்பா ரைஸை வந்து இதில் ஒரு கிலோ ஜீரக சம்பா ரைஸ் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் தண்ணி கொதித்து போடுவாங்க அப்படியும் போடலாம் நாங்கள் எப்போவுமே இப்படி தான் பண்ணுறது வீட்டில் ஸோ ஈஸியாக கொஞ்சம் வேலை முடியுங்கிறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி பண்ணுறது இப்போ ஜீரக சம்பா போட்டாச்சு இப்போ இதில் லைட்டாக போட்டுட்டு ஒரு சின்ன கொதி வரும்போது தண்ணி ஊற்றணும் ஓகே இப்போ நல்லா கொதிக்க தொடங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம் ஒரு கப் ரைஸுக்கு ரெண்டு கப் வாட்டர் அந்த கணக்கில் எடுத்துக்காங்க நீங்கள் ரைஸை வந்து ஊற வச்சிங்கன்னா ஒரு கப்பு மாத்திரம் ரைஸ் இப்போ வந்து நாலு கப்பு ரைஸ் வைக்கிறீங்க அந்த ரைஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா எட்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும் சப்போஸ் ரைஸை நல்லா ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த எட்டு கப் தண்ணியை ஏழு கப்பாக மாற்றிக்காங்க அப்படி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரைஸ் வந்து கரெக்டாக நல்லா அழகாக நிற்கும் இனி இது கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே திறந்து பார்க்கலாம் ஓகே நான் அழகாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக பபுள்ஸ் வந்துடுச்சு ஸோ ஏதே சைடு வந்து தண்ணியும் வத்திடுச்சு குக்கும் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னென்னா குக்னா ஃபுல் குக் ஆகலை ஸோ என்ன பண்ணோம் நம்ம இந்த மாதிரி அழகாக எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வச்சுட்டு வீட்டில் நம்ம தம் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோங்கிறத ஈஸியான தம் நான் காணிக்கிறேன் இவ்வளோதான் வச்சுட்டு இப்போது இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து கவர் எடுத்து அழகாக கவர் பண்ணி இப்படி மூடி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரம் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்து இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு ஃபயரை ஆஃப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் தம் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கீழே இருந்து சூடு வரணும் மேலே இருந்து கங்கு போட்டு சூடாகணும் அந்த தம்லாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் பண்ணக்கூடியது ஈஸி தம் பிரியாணி ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்னுங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ என்னென்னா மேலே தண்ணி வச்சுக்காங்க கீழே அந்த ம மூடியை வந்து அழகாக போட்டு டைட்டாக பேக் பண்ணி வச்சு வச்சுக்காங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதை அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி வருதுன்னுங்கிறத பாருங்கள் சூப்பராகவும் வரும் ஓகே நம்ம இப்போ திறந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஓகே நம்ம இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் 
ஜீரோ எச்சம்பா அதனால் ஜீரோ எச்சம்பா இப்படி தான் இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு மூணு தடவை என் மூத்த மகன் என்ன சவுண்டு கேட்குதா ரெண்டாவதுல தான் சவுண்ட் போட்டான் டேடி டேடி என்னம்மா என்னம்மா ஓகேங்களா இது என்ன ஆல்ஃபர்ட்மா இது என்னது ஓகே சாப்பிடுவோமா ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சு இது தான் ஓகேங்களா பாருங்கள் நல்ல பாருங்கள் மீட்லாம் நல்ல இதாகிடுச்சு லை ரைஸ் அருமையாக குக் ஆகிருக்கு ஸோ இவ்வளவு தான் இவ்வளவு தான் இதுதான் ஈஸி சிக்கன் தம் பிரியாணி வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணதுக்கு இது தான் மெத்தட் மிஞ்சி போனால் நான்லாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நான் முடிச்சிருவேன் ரைஸ் மாத்திரம் என் முன்னாடி ஊற சொல் ஊற வைக்க சொல்லிடுவேன் மற்றபடி எல்லாமே கட்டு கட்டு கட்டுக்குன்னு செஞ்சிடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்